，下雪啦，下雪花啦，下雪了，咱们回家好不好呀？回家，好好，回家。不知道妈妈的手术费到底什么时候才能凑齐？怎么摆摊的？走路了知不知道？纪念，还真是，不是冤家不聚头啊！沈总，这是您这次的检查记录，您的尿毒症不能再拖了。知道了，还没找到合适的肾源吗？没有，沈总。不然您去问问沈小姐。不行，思瑶好不容易借着长辈的关系和首富顾家签订了婚约，这是我们唯一一次可以和顾家搭上线的机会。他的肾绝对不能动，顾家不会要一个身体有残缺的儿媳。可是您的身体再拖下去，这慌什么？我自有办法。还记得我让你调查的那个女孩吗？记得，六岁那年被一户姓季的人家收养。后来养父去世，他就一直跟着那个叫陈佩春的女人生活在一起。沈总，他们纪念就是当年沈家走失的那个女儿。原本我想着一个跟着疯子长大的乡巴佬，倒也不必回沈家丢我的脸。但是现在看来，这个女儿倒是不认不行啊。是，纪念自打辍学之后，就一直靠摆摊为生。现在这个时间，应该还没回家。走吧，现在去带我的女儿回家。是。住手！住手！爸，妈，妈妈没事，是妈妈贪吃。妈妈不要念念受委屈，念念不要哭，不要哭啊！思瑶。这是怎么回事？爸，都是他们乱摆摊，你看，把我的鞋都弄脏了，你看。你胡说！明明是你踢翻我的花，你爸爸，他还凶我，他凶。好了，你叫纪念，我的好女儿，爸爸终于找到你了。什么？你的意思是，我本来叫沈思头，是当年意外被拐，才到了现在的家。没错，都是爸爸不好，这么多年让你在外面受苦了。跟爸爸回家好不好？爸，你说什么呢？他怎么可能？思瑶，没错，她就是你的亲妹妹，沈思红。我不回去。沈先生，我叫纪念，我不叫沈思头，我是陈佩春的女儿，跟你们沈家没有关系。沈叔叔。你有沈思瑶这一个女儿不就够了？孩子，只要你愿意跟爸爸回家，你养母的病，我们沈家可以出钱医治。我会给他提供国内最好的医疗环境，而且我也不会逼你改名字。只要你愿意回到爸爸身边，你说的，是真的。立刻给我伪造一份亲子鉴定报告。我就是让妈妈知道，她纪念就是一个私生女。哼，纪念，被亲生母亲误认为私生女的感受，一定很有趣。我倒要看看，你到时候是怎么从我沈家滚出去的。哼，一个私生子也敢冒充我的女儿。孩子，你放心，妈妈一定想办法找到你，不让任何人取代你的位置。谢谢。啊啊！大房子，<笑>妈，你的病有救了。沈从，这就是你说的我们的亲生女儿。
坏念念，你个坏女人，你坏！老婆，你这是做什么？孩子刚回来，你打他干嘛？你真是，什么东西都快往家里带呀、啊！也好，这样的，死了我也不心疼。把杂物间收拾出来，以后他们俩就住那儿吧。记得给没有疯子喂药，我们讲的是家，鸡犬不宁。哈哈，吉林，你妈妈可能还没反应过来，不过你放心，我已经联系了医生给你养母治病，你就安心留在家里吧。妈妈当年因为我的事变成这样，不论如何，我都要治好妈妈的病。好，纪念，我绝对不会让你留在沈家，抢走爸爸妈妈对我的关怀。别看了，这不都已经找回来了吗？你说说你。孩子刚回来，你打他做什么？找回来，沈聪，为了让你和小三的孩子进门，你竟然骗我，你是我的头脑是吧？我，他竟然把亲生女儿认成了私生女。沈聪，你说话呀，你说话呀！我，你是不是非要把那个私生女给带回来？他找了这个女儿这么多年，如果我拆穿这件事儿。怕是他不会允许金妮给我换身呢。没错，我就是要让他留在沈家。小姐，蛋糕到了。站住！你要干什么？金妮啊，今天呢是我的生日宴，我要你给我来打杂，听到了吗？凭什么？啊、哦，忘了告诉你了，爸爸给那个疯子弄来的药箱在我手上，你要是不答应的话，我就把这个药给他毁掉。你好，我答应你。念念，念念，蛋糕。嗯，难道今天是念念的生日？糟了，我我还没有给念念准备生日礼物呢。念念，嗯，礼物。<笑>哟，这不是我们的同学纪念吗？他不是因为作风不检点退学了，怎么在这儿呢？思瑶因为上来的人非富即贵，他肯定又是来陪酒的呗。反正又不是第一次了。哎，纪念，这些箱子放在这里太碍事了，去搬到另一边吧。不是刚刚才搬过来吗？我又不想搬了，怎么你不愿意呀、啊？啊，我搬。四瑶，这就是你的未婚夫吗？天啊，他好帅啊！何止呢？顾先生还是怀成首富，名气轻轻就当上了顾氏集团的总裁。嗯，帅气又多金的，都不知道是多少个女人的梦中情人，还是我们四瑶命好才定的这种婚事。好啦，不要乱说了。顾先生你好，我是你的未婚妻，沈小姐。其实我今日来是，这就是顾先生您的孩子吧，真可爱。喂，李涛，抱歉，灵儿她有些妊娠。没，没事的。啊，那我就先过去了啊。今日是他生日宴，看来退婚之事还是过后再说吧。灵儿，怎么又不讲礼貌？我的脸，只有妈妈可以捏。你呀、啊，放心，等爸爸处理完婚事儿，就帮你找妈妈，好不好？好。那除了妈妈，爸爸也不许碰其他女人。好，去那边玩吧，别乱跑啊！你到底在哪？这个人好像在哪里见过
，小朋友，你没事吧？没事，谢谢阿姨。你怎么一个人在这里玩？你家大人呢？我是来帮爸爸退婚的，等退完婚，爸爸就可以帮我找回妈妈了。这样啊？那你爸爸有没有告诉你，一个人不要乱跑呀？这。来，小风车，前面的房子里面建了淘气堡，咱们去那里玩好不好？淘气堡，好啊，我去淘气堡玩。谢谢阿姨，不用谢。阿姨，你长得好漂亮，等爸爸退完婚，来做我的妈妈吧。说什么呢？<笑>快去玩吧，别再乱跑了。不许打人，这个坏女人。没有，没有，我只是。是这个疯子，他不懂事。我只是……你胡说！我都听到了你在房子里说的话。你说什么？我要去跟爸爸告状。我灵儿要出了什么事儿，跟你们沈家没完。顾先生，你消消气。我们我们也不知道这个疯子会到处这里敲锣子打，还把他推倒。妈，你们干什么？你们放开我妈！够了，金莲，我不是让你看着他吗？他怎么跑到这里来了？还惹了这么大事？我，我没有，我明明锁了门的。是他，是他把妈妈带了出来，是他故意把妈妈带出来戏耍他。金莲，你到底在说什么呀？我知道，你嫉妒爸爸妈妈对我的宠爱，这我能理解，但你也不能平白无故的诬陷我呀。是你妈妈她自己爬了出来，我想要阻止她。可是我没想到，他突然发了疯似的打人，还把小公子给打晕了。你胡说！我没有，我明明看到就是你在陷害妈妈。顾先生，对不起，我想要阻止他的，可我没想到他突然追着小公子打，还把他打晕了。对不起，当时我没保护好小公子。几年。太让我失望了，顾先生，这件事儿无论如何都会给你个交代。是我没管教好他，害得他让小公子昏迷不醒。这几年，这疯子，我们一定会重罚。事情能到今天这一步，就是他自小没有教养，嫉妒思瑶，残害儿童，心思歹毒至极。这种事情，我们沈家绝对不会放任不管。管家，拿鞭子来。上家法？不是的，妈妈她不可能会主动害人的，不可能。你个疯子的言行，你能控制得了吗？沈先生，请示家法。这边一边下去就是伤筋动骨，要用家法，他怕是要缺了半条命啊。他的命是命，顾小公子的命就不是命了，就是要罚的重一些，才能让他长个记性。沈先生，请快点执行家法。既然他能让这个精神病打晕顾小公子，明天是不是得半夜出来害人啊？也罢，把他按住，施加罚。他<笑>不要，爸爸，爸爸，我知道是谁催的我。就是他，就是刘海阿姨，就是他推的我，不是我，真的不是我，还有个小孩子，心智还没发育成熟呢，他的话怎么能当真呢？就是小孩子才不知道撒谎，沈思瑶，你这么慌张，难道不是心里有鬼吗？你胡说！今年你少在这里诬陷我了，那么多人都没有看清，他一个小孩子，他咋知道？你好好看看姐姐，姐姐刚刚一直在保护你，怎么可能推到你呢？你胡说，明明就是你推的我。你还撕了那个奶奶的衣服，你还说你伪造了亲子鉴定。思瑶，他刚刚说什么？你伪造了亲子鉴定？妈，不是，不是，对。我是伪造的鉴定报告，事情到这样，我也就不瞒着。妈，你
其实她根本就不是你们亲生女儿，她就是爸爸的私生女。啊，妈，对不起，是我骗了你，我不忍心看着你因为妹妹的事情而伤心，我。思瑶，思瑶，妈妈相信你，妈妈相信你。其实妈妈早就已经收到了真正的亲子鉴定报告。静莲，你的亲妈死了，我可以容忍你爸认回你，也可以容忍你的精神病养母，但我绝对不能容忍一个残害他人性命的人留在我沈家。难怪我回来就受尽羞辱，原来，原来我竟然只是个私生女。对。你就是一个见不得光的私生女，什么我推倒了小公子，那分明就是你这个疯了的母亲害怕她的女儿身世曝光，所以才推了她。啊，顾先生，当时场面混乱，小公子也许没看清，我们两家是有婚约的。呃，思瑶，呃，作为小公子未来的母亲，怎么可能下手推他？玲儿，你们有哪不舒服？大大，顾先生。我已经给小公子检查过了，小公子是脑震荡，静养半个月应该就能痊愈。沈先生，你们沈家的家事我不想掺和，但是灵儿的事儿你必须给我一个交代。顾先生，您放心，小公子既然是在我们沈家受伤的，我们一定会给你一个满意的答复。把这个疯子给我关到笼子里，放到佣人前日夜看守，没有我的命令，不许放出来。是。是不是的。妈妈只是精神不正常，她绝对做不出这种事情，干不出来。一个疯子，一个私生女，什么事情做不出来？我看啊，你就是嫉妒思瑶，还一个傻子不懂，你也不懂吗？果然是小三生的贱坯子，心思这么歹毒，连小孩子不放过。他就是应该要受家法，好好替这个疯子受罪。啊！哎，念念，念念。不可能，这不可能！他怎么会有和彤彤一样的胎记？难道他真的是彤彤？孟夫人手里怎么会有一个和灵儿妈妈一样的小？闹够了吗？灵儿受伤。我是想要将范氏之人送到警局绳之以法，而不是大庭广众之下动用私刑。我们顾家还不是刘。顾先生说的对，你们呢？推我女儿做什么？她就算是有错，也不能私下审判呢。报警吧。是，都听顾先生的。不能报警。顾先生。今年她毕竟是沈家的女儿，这件事情传出去，沈家的名声就全毁了。您放心，我一定给你一个满意的答复。满意的答复，顾先生，顾家远在西城，小公子负了伤，不易奔波。您看，要不暂且留在沈家几天，等小公子疗好伤以后再走。这几天就由纪念做牛做马，为小公子赎罪。您看如何？你是觉得我们顾家缺佣人？啊，顾先生，青文他不是这个意思。毕竟事情闹大都不好看。你我沈顾两家这么多年交情，呃，总不能因为一个疯子就毁了，不是吗？孟夫人手里既然也有这么一个箱子，不如我就借此留下来调查看看，或许还能找到灵儿的母亲。行了，我会先留下来。等灵儿的伤养好了再走。行了，都散了吧。妈妈，你们放开他！爷爷，妈妈，爷爷，不把他关起来，佣人看管着，还等他再次出来发疯？害人啊！沈思瑶
，你有什么冲着我来？你别动我妈妈！<笑>你知道我最喜欢你什么吗？我最喜欢的就是你低贱到尘埃里的样子，还想做我妹妹，你也配！啊，对了。你知道他为什么突然发疯吗？他看到生日蛋糕呀，以为是你生日，就亲手呀为你准备了生日礼物。那一针一线的呀，被我毁了。<笑>哦，对了，我最后再警告你一次，你要是再不带着那个疯子离开沈家的话。我下一次呀、啊，指不定会做出什么呢。哼<笑>。李明佳今年才多大年纪，就让你搞大了肚子，还被人放到了网上，你知不知道这件事对学校生意有多大的影响？开除，必须开除！校长，我们家今天真的是被陷害的。他怎么会做出这种事儿呢？他也是一个受害者。校长。我求求你了，你不要开除我们纪念。他是那么喜欢读书，那么喜欢上学。你要是把他开除了，他那一辈子可就毁了呀！毁了，毁了也是他活该。是他自己生活作风不检点，犯得了谁？从今天起，他就不用在学校了。念念，没事儿。我跟你说，你先休学一年，等把孩子生下来，妈妈带你搬家，换一个地方生活。你还可以继续读书，还可以考大学。妈，他们都说我脏，我不想活了。谁说的？我们念念才不脏呢！今年，你给妈记住，脏的是那些陷害你的人，是那些阴暗叵测的人心，是那些不知道真相、胡言乱语、传播谣言的人，才不是你！在妈的眼里，我的宝贝女儿。永远都是最干净的，妈。哎，好了，看，妈妈给你做了你最爱吃的菜，快，啊。念念，你先吃着，妈妈去买个东西。念念，妈妈一定会保护好你，给你讨回公道。这么晚了，妈妈怎么还不回来？
，妈妈，都是我不好。嗯，这不怪你，你怎么出来了？你的伤还没有养好，医生说你需要静养，身体养不好，你爸爸会担心的。哼，我就是要他担心。顾小少爷，千万不可以拿自己的身体开玩笑。阿姨，你真好，你来做我的妈妈吧。他身上的味道好熟悉，顾先生。林、嗯、儿，是不是又不听话了？不好意思，灵儿她胡言乱语，你不必当真。我才没有胡说。小阿姨，我爸爸就单身了二十多年了，从来没有谈过女朋友，他还会赚钱。可厉害了，你就考虑考虑嘛。不不不不，不好意思，小姐，灵儿她没事的。顾先生，今天我有几个问题要问你，你如实回答。孟女士，你想问什么？我听说你在长清巷待过。是，自六岁起我就住在那里。那六岁以前呢？我小时候生过病，没有了六岁以前的记忆。可是即使是这样，我的妈妈还是尽她最大的努力让我过得好，直到你的好女儿出现。你是说思瑶？是。自从沈思瑶五年前把我放在那个酒吧门口给我下药，害得我被迫怀孕、身败名裂、被学校退学。害得我的妈妈因为我变成了疯子，害得我不得不搬离我从小长大的家。孟女士，这下你清楚了吗？你这说些什么乱七八糟的东西？我的女儿思瑶怎么可能把你丢在长期酒吧门口？纪念，我不再惩罚你是我心软，这不等于我允许你污蔑我的女儿。彤彤走失那年也是六岁。腰上也有个胎记，怎么会这么巧？不行，我一定要查查。季小姐，你让你尽孝了，还真是巧合。五年前我竟也是在那个酒吧。季小姐，我还有事，我们先回去了。好。七七七安七不기하지않기어떤힘든일에도算了，找到灵儿的母亲要紧，还是要先把沈家的婚退掉。顾先生，你们这是去哪儿啊？正巧，我要去找你。啊，沈小姐，其实这件事也是我这次过来的目的。本来想着有些话在你过生日的时候说出来，怕影响你的心情，但是我想着还是直说为好。沈小姐，我们退婚吧。什么？你也看到了，我现在有了孩子，我呢只想找到他的母亲，而且我们之间也没有任何感情。可是你连他是谁你都不知道呢。我会找到他。顾城，我不在意的，我不在意你有孩子。我想我们的感情可以慢慢培养。我，我想，陈小姐，可是我在意，灵儿有个什么样的母亲，这很重要。这件事我会再去跟沈先生说的，你放心，我们顾家是不会亏待沈家的。要不是你挑拨了我和小公子的关系，他一定不会跟我退婚。你等着，我一定不会放过。这个疯子居然还有恢复的可能，不行，我绝对不能让他有这个机会，否则我害得他变疯的这个秘密，所有人都会知道。金念，你等死吧。妈妈这么辛苦的寻找亲生女儿，要知道妹妹当年用过的东西被纪念毁了
，一定很生气吧。哎呦，咖啡洒了！青念，还要辛苦你重新擦干净喽。沈思瑶，你到底有完没完？没完，只要你还在沈家一天呀、啊，我就收拾你一天。给我擦！青、啊、念、啊啊，你为什么要打我？你一定是……被罚的事情怪罪于我是不是？但这件事情真的不关我的事呀、啊！是今天你干什么？妈，夫人，你这是干什么？干什么？清理门户。嗯、金莲，我原本以为你只是品行恶劣。看在你对待那个疯婆子无微不至的份上，感觉你至少还有那么点孝心，不至于无药可救。现在看来，我真是低估了你的下限。你到底在说什么？我在说什么？啊啊啊啊啊啊啊、你自己看。这是什么？就因为我让你替那个疯子赎罪，你就这么报复我，是不是？这是偷偷留给我的唯一印象。为什么？为什么你连这个都要给我毁了？不是我，我没有做这些东西，我见都没有见过，怎么会是我毁的呢？你胡说！今天早上你过来问我关于妹妹的事情，我以为你是好心寻找妹妹的下落。我特地告诉了你妹妹的喜好，告诉了你妹妹的贴身信物，谁想到你的心思居然这么的太多，把妈妈最后的念想都给毁了。我什么时候找过你，沈思瑶？我知道你恨我，但是你大可不必这样诬陷我。诬陷？你是说我孟清文的女儿诬陷你？青念，我们家思瑶从小就是品学兼优的好孩子，她有什么理由诬陷你？你又算是个什么东西？她要诬陷你？私生女就是私生女，谎话真是张口就来。我我没有。自从你进入我们沈家，我们沈家就被你搞得鸡飞狗跳。我看今天不给你点教训，你就不知道天高地厚。你们两个。把他手给我剁了！啊！你们要干什么、啊啊啊？原本看到他身上的胎记，我还真以为他会是彤彤。现在看来，品行这么恶劣的人，绝对不会是我的孩子。这孟夫人手里边，为什么会有一模一样的项链？爸爸，爸爸不好了，还没回来，小阿姨的手，你快去叫他，快去叫他。丽儿，我们现在是在别人家，你说的事情呢是别人家的事情，爸爸去过问，一律不和，知道吗？哼，我不管，我不管，我就是要叫阿姨，我就是要爸爸叫阿姨。爸爸，阿姨真的好可怜，你快去叫他，快去叫他，我不要阿姨受伤。别哭了，桂林，你现在是长本事了，一有事就坐地上哭鼻子的。我就是要见阿姨。行，爸爸去救还不行吗？孟清文，你偏听偏信，蛮不讲理，不讲证据。自以为是的相信你自己的猜测，活该你这辈子都找不到你的亲女儿
，你，放开我，我要亲自动你的手！住手！顾先生，这貌似是我们沈家家事。我确实无意过问沈家家事。但我今早去沈先生书房跟他聊天的时候，恰好看到了一些东西，不如孟夫人去看看。孟夫人，看看吧。这不可能，监工不是已经被我毁了吗？怎么会在他手里？发生什么事呢？今天毁了我们亲生女儿的东西还拒不承认，现在等着看监控呢，看他还怎么狡辩。你爸，晴雯，都是孩子间的打闹，怎么还闹得掉监控了呢？也许纪念只是一个不小心而已，你别多想。是啊，妈，什么别多想啊？这事本来就是他。行了，这些东西毁了就毁了，你总不能一辈子活在回忆里，对不对？不管这些事是不是纪念做的，我们都不再查了。为什么不查了？这件事情明明不是我做的，为什么不查下去？结果明明就在眼前。好了，念念，这件事就到此为止，别当着外人的面显得我们沈家多没格局。行了，散了。沈爷爷，小阿姨，明明是被冤枉的。昨天晚上他一直跟我玩，根本就没有离开过房间。小孩子不会说谎，难道真是我冤枉了他？算了，本来也不是什么大事儿，我当然相信不是我女儿做的。行了，散了。这项链难道就是孟晴雯那个亲生女儿留下来的东西？难道我要找的和孟晴雯要找的是同一个人？阿姨不哭，好，阿姨不哭。今天谢谢你，顾先生。是灵儿非要我帮忙的，况且我也没有做什么。不管怎么说，今天要不是你出面解围，我的手就要受伤了。哎，只可惜我自己没用，还是没有能够看到监控。其实，对你来说，这样的结果是最好的。什么意思？这根本不是今天的监控，所以你根本就没有事情发生时候的监控，是吗？我只是借住在沈家，怎么可能拿到他们的监控呢？我不过是帮你炸他们一下吧。多谢，您费心了。倒是够倔的。想办法教训一下沈总，教教他怎么教育女儿。跟顾家新的合作被停了，知道沈家这次损失多少吗？爸，我。我告诉过你要低调，你为什么总是不听呢？被人家副总指着鼻子骂我叫女巫方，我的脸让你丢尽了。还不是因为纪念他？那你至少也私下里来呀、啊！为了彤彤的东西，嫁祸给纪念，还让人捏了把柄，留了证据，是谁教你这么做的？爸，您都知道了。我自己养的女儿，我心里没数吗？顾家最注重家风，你这样做。对不起，对不起，爸。要想陷害，就要做的干净利落，而不是轻易让人查究破绽，懂了吗？回去好好反思，这是我最后一次帮你。知道了，爸。我的女妈妈，对不起你，妈
当年喊你走掉了，现在连你的玩具都抱不住，好痛！你爸爸带来一个痴生女，他非得说那就是你。他亲自鉴定报告书，说他根本就跟我没有血缘关系。他那个混蛋就是想糊弄我，彤彤。妈妈也不想那么对纪念，可一想到你爸爸要让一个私生女取代你的位置，妈妈心里就难受。彤彤，你放心，不管经历了什么，妈妈都要把你找回来。虽然我的亲生母亲已经不在了，但好在我能被妈妈捡回去。可怜天下父母心，如果我的妈妈没有疯这些东西昨天不是已经丢掉了吗？怎么还在这儿？妈，我不忍心看着你因为妹妹的玩具而伤心，所以啊。昨天夜里，我把这些玩具偷偷的捡了回来，把它们补好了。你也别怪爸爸，他只是不想让你难过而已。你是说这些东西都是你粘的？对呀、啊。好孩子，有心了。昨天的事情让你受委屈了，妈妈一定去帮你出气。妈，你真好。一定又是静念那个贱人做的。静念，想要跟我抢在沈家的宠爱，做梦！这臭不要脸的贱人啊！你你你你你，你以为你做这件事情就能抵消对我女儿所做的恶事吗？你是说那几个玩具？你以为就是那几个玩具的事情？孟女士。我捡回那些玩具，并没有想要讨好你的意思，更没有任何要攀附你的心理。你说什么？你捡回？连这种谎话你也要编？还说不是想留下来讨好我？你想多了。我做这些不过是因为我的妈妈为我患上了精神病，所以我不希望任何母亲因为对女儿的思念遭受身体的打击，跟讨好你没有任何关系。灵儿，你爸爸呢？爸爸在和沈爷爷谈生意。听爸爸说，是你不喜欢思瑶阿姨，所以爸爸才和沈家退婚了。思瑶阿姨，她打我，她坏，我不要她做我的妈妈。念念阿姨给我小风车，我要念念阿姨。傻孩子，念念阿姨给你风车，那是要害你。你胡说！念念阿姨才不是你说的这种人，我都看到了，你的那些玩具都是四瑶阿姨摔害的。你这个孩子，这么小就学会撒谎啊！哼，还不是，我们顾家的小孩从来都不会撒谎的。不光是我，笼子里的奶奶也看到了，四瑶阿姨用绳子绑住那个奶奶的脖子，告诉她不许说出去。否则就把念念阿姨赶出去
，这个孩子为什么一口咬定是思瑶用绳子勒的那个疯子？难道是顾城指使他说谎？可是顾城不是已经和思瑶解除婚约了吗？不行，我得去看看监控。怎么会？怎么会这样？思瑶，怎么会是你？是他？怎么会？难道真的是我错怪这个孩子了？难道是思瑶一直在陷害他？夫人，您要求和纪念从新做的亲子鉴定结果出来。哇，这不可能！怎么会这样？根据报告上看，纪念她确实不是你亲生女儿。我，我还以为，我还以为会有意外，结果是我自己的臆测。阿姨，我来帮你吧。不用不用，谢谢你啊，小朋友。这里脏，你去那边玩好不好？可是我不想让阿姨这么辛苦。阿姨不辛苦，只要阿姨的妈妈身体能健健康康的，阿姨做什么都不怕。所以只要我找到了妈妈，我就什么都不怕。你爸爸一定能帮你找到你妈妈的。如果我当年的孩子还活着，也得有这么大了。应该也会这么乖巧可爱。季小姐，你的孩子，您能照顾吗？你说什么？你身体太弱了，孩子生下来就是个死胎。对不起，姐。灵儿。怎么又乱跑？爸爸不是跟你说过很多次了，这是在别人家，我们要守规矩。爸爸，我没有乱跑，我正在说服姐姐来当我的妈妈。不好意思，季小姐，灵儿给你添麻烦了。没有，童言无忌嘛，孩子也只是太想妈妈了。沈家这么苛待你。你还非要留在这儿？沈家愿意负担我妈妈治病的医药费，这对我来说已经是天大的恩赐了。我看沈家也未必是真心待你，这治病的代价，你确定能承受得了吗？我不是我妈妈的亲生女儿，但她却又为了我承担了一切，就算真的要付出什么代价，也是我应该做的。对不起，季小姐，如果你是为了治病的费用，或许我可以也也不单是为了这个，或许我还对亲情抱有期待吧。他毕竟是我生父。好了，顾先生，我要继续干活了。对不起，我不是有意要问你的私事的，灵儿，我们走。这封脖子给放出来，万一顾先生生气怎么办？顾先生不是不明事理的人，不会跟一个疯子起
，回头在身衣上给他让一锦。一个疯婆子而已，值得吗？妈妈怎么突然把这个疯子放了出来？难道她发现了什么？不行，这件事情不能再拖了。子瑶，跟我过来。知道我为什么找你过来吗？我，顾晨今天来找我。说他儿子好了不少，准备回家。回家？我千辛万苦给你攀上顾家的亲事，你连留都留不住，你还有什么用？明明是那个顾晨不知羞耻，那么早就和别的女人有了孩子，让我的红妈不说，居然还要退婚，偏偏那个死崽子还不认我，你要我怎么办嘛？没办法，不会想办法吗？后妈又怎么样？你可是顾家人，子瑶。沈家未来还是要有能力的人来继承。如果你连搞定这枚亲事的能力都没有，那么不会的吧？我我一定努力，我一定让顾总在回家之前重新对我回心转意。我会和他重新履行婚约。去吧，小阿姨。小朋友，季小姐，你们这是要去哪？我带妈妈去医院做检查，这次检查结果理想的话，应该很快就可以手术了。医院，那正好，我也正好要带灵儿去做复查，一起吧。好啊，爸爸，你拿着我录了那么久的车，原来就是跟小阿姨一起去医院啊？您说还不能跟小阿姨仔细说呢？嗯。童言无忌，别当真。我知道。嗯，不可。小阿姨，爸爸说，等我复查完了之后，我就和爸爸回家了。能不能和爸爸一起回家呀？不可以啊，阿姨有自己的家。<笑>来，阿姨给你准备了一个小礼物。等到家里的时候，你看到这个就当看到阿姨了，好吗？好的。还有啊，月林小同学回家以后一定要记得听爸爸的话，知道吗？我想听妈妈的话，我想让阿姨当我的妈妈。小孩子说话不用在意，走吧。顾先生，那个，呃，医院毕竟是我们家开的，我比较熟悉，要不我和你们一起去吧。哼，一个没妈的草野种，还敢和我来同一家医院？没妈仔，我跟你说话呢，你没听见吗？啊！幼儿园就抢我的小红花，现在你还敢提我？哎，小野种，追我！小野种，追我！还有没有事啊？让妈妈好好的看看。哎，这个小畜生有没有把你弄疼啊？啊？这是谁家的小畜生啊？啊，怎么上来就把我们家孩子推倒了？家长是死了吗？啊，是的，他抢我玩具，抢你玩具，抢你玩具怎么了？我们家子涵啊，看上你的玩具是你的荣幸。你妈呢？让他死出来，给我们家乖儿道歉。不好意思啊，这个呢是我未婚夫的孩子，他呀没有妈妈。啊、哦，原来是没妈的孩子呀，难怪这么没有教养，上来就把我们家子涵给推倒了。我代替他的家长和您道歉。如果这个玩具子涵喜欢的话，就送给他吧。这小姨送给我的礼物，放开手，放开手。灵儿，别给你爸爸找麻烦，听见了吗？啊？这谁家的孩子啊？吵吵闹闹的，把医院当什么地方了？就是啊，听说没有妈，这没妈教啊，就是不行。看看这哪有一点教养？要不怎么说熊孩子熊孩子，不就是这么来的吗？这孩子啊，以后可废了。骂吧，骂的越大声越好，只有这样顾晨才会着急，才会想给他找到妈妈。你们胡说！我要妈妈的，我要妈妈的！呸！幼儿园都传遍了，你就是个没妈的野种，野种！大家都会找到妈妈的，我有妈妈的，我不是野种，我不是。哼，没妈不是野种是什么？谁说孩子没有妈妈？
我就是顾月林的妈妈。你胡说八道什么呢？你不过就是我们沈家的一个私生女，什么时候变成孩子他妈了？我就知道你是我的妈妈。灵儿不怕，我们不要信他们的话，好不好？好。你花了三百万让我来医院弄这么一出，就是为了这个？这孩子不是个孤儿吗？他根本就不是孩子的亲妈。快点把他给我弄走，听明白了吗？七姨，你既然敢冒认顾月玲的母亲，哼，那我就让你看看到底谁才配得上这个位置。我可没见过这么着急当别人野种妈的。他啊推了我们家孩子，起码得赔一百万。你这穷鬼能赔得起吗？你这分明是在讹人！我就是讹人，怎么了？我可是院长夫人，就算今天在这儿把这个小畜生给打死了，在场啊也没人敢出声。你要打死谁？听说你要让我的孩子赔钱，还要打死他？没有，我不是这个意思。我特意支开了顾晨，他怎么这么快就回来了？我记得我们顾氏和你们医院还有一些业务上的往来吧？从今以后就断了。不要，顾总，对不起，这件事，这件事是沈思瑶给了我三百万，让我来这里为难小少爷的。你，顾总，他他胡说的，他他胡说，我没胡说。看手机里还有转账记录，你指使我来干这件事情之前，你怎么没有说顾总就是孩子的父亲啊？为什么？我原本因为和你们沈家退婚，还觉得亏欠你们沈家，准备补偿一二，没想到你们沈家真的这么不知好歹。沈思瑶，回去告诉你们孙总，我们顾家和你们沈家的全部合作，就此取消。不要，不要，顾总，顾总。季小姐，今天多亏你帮灵儿接我，不然的话，她恐怕会留下什么心理阴影。没事儿，你不是也帮过我吗？其实，其实灵儿挺喜欢你的，我也。嗯，灵儿确实很可爱。你不是还要送灵儿回去吗？时候不早了，快走吧。嗯，季小姐，其实我想提醒你，沈家。估计对你有什么企图，你在这儿要小心。嗯，多谢你。还有，如果你需要帮助的话，随时给我打电话。灵儿，灵儿，灵儿，你怎么了？刚刚在医院，医生不是说灵儿已经恢复的差不多了吗？啊，这可怎么办？爸爸这个大骨头，真是不该翘。不行，还得是我替爸爸想办法，让爸爸追到沈阿姨。装的，你这个臭小子，为了留在这儿，还真是小心胆了。顾先生，明儿这是怎么了？可能是路上时间太长了，受了刺激晕倒。既然这样，那顾先生就再在沈家多待上几天，等明儿彻底恢复了再走。太太，太太，我查到了有关你亲生女儿的消息。啊、孟清文的亲生女儿有可能就是灵儿的母亲，看来现在离开并不合适。我要把这件事情调查清楚。那我就却之不恭了。哎，走。看来我还是有机会的，顾晨。我一定要让你和我重新履行婚约。顾先生，您先喝点茶。谢谢。灵儿的事情不是有纪念在照顾吗？孟夫人，听说您找到您亲生女儿的消息了？啊，是的
，当年拐卖童童那些人找到了，他们交代了一些线索，我们正在调查。恭喜。奇怪，怎么这么热？莫夫人，我人有些不舒服，我先上去休息。你不舒服，过来关心关心你呀、啊，吴先生，您现在这么不舒服，回去也没有办法照顾灵儿。我房间里有药，你要不过来吃点？啊，不用了。这个顾晨怎么油盐不进的呀？要干什么？顾先生。我只是想要帮你呀、啊。你搞的茶是不是有问题？怎么会呢？我啊，只是关心你。给我下药！你疯了！你放开我！你，思、啊、瑶，快下来！你在干什么呢？你找我做什么呢？啊、哦、啊！快，你看看，当年你妹妹被拐走的时候，你也在。这几个人贩子的照片，哪一个是拐走你妹妹的？阿、啊、达，就是他。太好了，有了这个照片，你妹妹一定能找回来。啊<咳>。顾晨，你做什么？你疯了吗？我以为先神志不清了，对不起，但是这件事情我一定要调查清楚。这张卡你先拿着，等我回来。他和当年的那个人好像。你怎么在这儿？顾晨呢？沈思瑶，你这是做什么？你这个贱人，你为什么会在顾晨的房间里？他怕什么还有什么解脱？顾晨被人下了药，看来这个下药之人。就是沈思瑶了。我是来照顾灵儿的。至于顾晨，他并没有回房间。我记得他不是和你们在客厅聊天吗？你最好不要骗我。走了，我一定让你和你那个疯了的妈一起滚出去。我真的没有见过他。你找他有什么事儿吗？管好自己。希望我的决定是没有错误的。沈家犹如龙潭虎穴，灵儿这么好的孩子，还是不要和沈家沾边好。林总，不好了，公司税务、被保税有问题，跟我们合作的几个合作商纷纷解约了。沈家股票大跌，我们损失了至少三个亿。什么？怎么会这样？是顾家。据说。据说是小姐一时心急给顾总下了药，所以才……你说什么
，陈总，你怎么样？看来我的尿毒症越来越严重了，再这样拖下去，恐怕连医生也没有办法了，必须要赶紧做手术。那怎么办？只能放弃纪念了。就算他的健康指数还不达标，做手术可能会死，我也必须要他的肾。那个疯子检查的怎么样了？医生说他最近运药情况还不错，应该能尽快开手术了。好，好，那就赶紧把他送上手术台。我就不信纪念会不救这个疯子。妈妈别怕，等手术结束了，你的病就好了。嘿嘿，妈妈不怕，念念说什么，妈妈就做什么。<笑>季小姐，您准备一下，你妈妈的手术马上就开始。好，谢谢。不行，陈佩春绝对不能进行手术，否则我当年的事情全部都会暴露的。我妈妈怎么样了？病人手术当中遇到了一些问题，现在需要一种国外的特效药来缓解。我们现在就过去去取，你放心，你妈妈度过这一关就会彻底痊愈的。好，年年，你妈妈的手术是不是遇到什么问题？护士说要用特效药。是啊，特效药。你知不知道，这家医院也是我们沈家开的，也就是说，有什么药，没什么药。也就是我沈崇一句话的事儿。如果想要救你妈的话，那么这个特效药就可以立刻送过来。可我如果要是不想救她，你这是什么意思？我就不跟你绕弯子了。我想你今天应该也已经猜到了。我接你回家，不只是想让你做我女儿。我又出钱，又出力，又从国外请了专家给你妈妈治病，想必。自然是要你有所交换的，不是吗？你有什么要求？只要你能救我的妈妈，我做什么都可以。哈哈，我就知道纪念是个聪明的好孩子。看看这个吧，尿毒症的诊断书。尿毒症的诊断书，是您的？没错。我患了重症尿毒症，必须依靠换肾才能继续活下去。可是没办法呀，思瑶还要跟顾家联姻，为沈家获取更大的利益，我只能想到你了。这一次之所以过来找我，也只是因为惦记上了我的肾，对吗？沈崇，我是你的亲生女儿。原来你沈家这么有钱，你的身体不会。够了。我不想听这些无聊的解释。你现在跟我打这些官腔没有任何用。说白了，你就是想用我的肾来换我妈妈的健康，不是吗？一旦我不同意，这个特效药就送不到手术室，我的妈妈别说是痊愈，甚至连命都会丢掉。念念，我就是。别说了，我会签的。什么意思？你你这是同意了？我可以不同意吗？我把肾换给你，就再也不欠你的了。沈崇，其实你不威胁我，我也会把肾换给你的。毕竟你是我的亲生父亲。可是你这样做了，我们以后只能是陌生人。你少装什么妇女心肾！假如让你以生命为代价来和我换肾，你也愿意吗？不用感情勒索我。你这么问我的时候，应该先问问你自己做不做得到。行了，不用说了。你只要在这上面签字，你妈妈的手术马上就可以继续。现在可以手术了吗？不够，这还不够。纪念，你也许还不知道，我的手术也在准备中。什么意思？我的意思是，你现在就可以和我上手术台，进行换肾手术。本妈的原理，永远都是最干净的。明儿。妈妈，不管怎么样，我一定要把你治好。当初我害得你变成现在这个样子，我一定不能让你继续这样疯下去了。你
念念，念念，你们要救我的念念终身吗？这个疯子怎么来了？他不是在做开颅手术吗？你们干什么呢？快给我拦住他！我不是说了再去取特效药吗？为什么他会在这里？是，是沈小姐吩咐说，陈佩春女士的手术不用继续了。思瑶，他也在医院，把他叫过来。这个成事不做，败事有余的东西，是想要我的命了、啊。沈虫，你言而无信！明明说好的，只要我同意给你换肾，你就给我妈妈完成手术。现在她为什么会跑到这里来？你逼着我在手术同意书上签了字，现在就用实验室吗？什么特效药？现在看来都是骗我的。我的妈妈根本就没有进行手术。啊，刚刚只是出了点意外，你乖乖回去躺着，我保证你妈妈马上就可以上手术台完成开颅手术，明天就可以恢复正常了，可以吗？你还要骗我到什么时候？如果不是我的妈妈跑过来，我根本就不知道你还在撒谎。想让我进行手术也可以，除非我亲眼看到我的妈妈手术成功，否则你别想对我做任何事。你威胁我？纪念，我可是看在你我是亲生父女的份上，才同意和你进行交易。没想到你这样不识好歹，你觉得我沈崇是个会直言的人吗？也好，既然你这样不识好歹，那我就用我的方式来完成这个手术。那把他给我带进手术室。啊！你们放开他！不要走！原来爸爸坚持要给陈佩春做手术，把金念接回来，只是惦记他的事。我阻止了陈佩春手术，岂不是耽误了爸爸的好事儿？四瑶呢？你去叫人把他给我找过来。以爸爸的性格，如果找到了，一定会狠狠的罚我的。不行，我要赶紧回家，让妈妈护着我。顾先生，顾先生，莫夫人，您刚刚说什么？思瑶只是一时冲动，你看沈家上的事情。妈妈，妈，爸爸他好像，爸爸他好像误会我了。怎么了？爸爸非要给那个疯子做手术。可是明明普通的开颅手术就可以治好他，今年，今年他非要用医院高价购买他的特效药，我就是阻止了一下，手术就没做成，爸爸，爸爸他就生气了。今年的性格唯唯诺诺的，怎么可能要求你爸？妈，我，你怎么能为那个私生女说话呢？他就是一个小三生的孩子，指不定在你面前多能，你不能相信他呀，沈小姐，你这是污蔑习惯了，搬弄身份没有够是吧？看来沈家的生意倒是可以再乱了。哎，顾先生，不不不，思瑶，你胡说什么呢？今天怎么可能啊？妈，你宁愿相信一个小三生的孩子？你都不愿意相信我，沈思瑶，莫非是你对我们隐瞒了什么，还是说你们对纪念做了什么？顾沈，沈小姐这么激动做什么？莫不是做则心虚？我，我没有，我没有，我没有。放开我！你放开我！既然你没有给我妈妈做手术，我就不会给你换肾的。沈冲，你无耻！不是爸爸言而无信，是爸爸真的太需要这个手术了。你知道的，我的身体撑不了这么久，只是一个肾而已，打了麻药了就不疼了。听话，念念，念念，你们去告诉外面的人，把这个方子给我弄晕。今年，你最好乖乖躺好。今天这手术非做不可，你只要是老老实实的
我依旧是你亲生父亲。等手术结束，我依旧可以给你母亲治病。如果你要是不老实，我非但不给你母亲治病，甚至还要弄死她。我都不识子，你怎么这么自私？哈哈哈。带走，快！陈阿姨，你们住手！救命啊！快，快去救奶奶！快去救奶奶！救奶奶！顾晨，这是我们沈家的家事，你最好不要插手。沈先生，你口中的家事，难道就是强行要求别人给你捐肾吗？还是说你觉得你们沈家的势力已经大到可以将一个无辜的人按在病床上，强行逼迫别人捐献？你，你们给我拦住他，给我拦住！我看谁敢动！沈先生。就算这件事情是你沈家的家事，我顾城也非管不可。今天我在这儿，我看谁敢动他！愣着干嘛？给我拦住他！一群没用的废物，给我滚！听闻，你怎么来了？沈城，你的尿毒症已经严重到这种程度了吗？你不是说你的肾源已经找到了吗？你你都知道了。好，既然这样，那我也就不瞒你了。你赶快让开，让我追上他们，这是我唯一一次救命的机会。嗯，沈城，你疯了吗？虽然纪念是一个私生女，但你毕竟是他的亲生父亲。你怎么可以逼着他为你捐肾？如果纪念是自愿的，那我无权干涉。但你现在明明是在用陈佩春在威胁他，甚至你说好了要救陈佩春的，你也没有实现你的诺言。沈崇，你到底要干什么？晴雯，当年有了纪念，只是我的一个错误而已。他存在这个世界上本来就不合理，现在他能救我一命，你为什么要阻拦？可纪念他不是自愿的，沈崇。你应该知道，失去一个肾的人的身体是维持不了多久的。就算我们家有钱，又能救得了他多久呢？沈崇，我不是不想让你活，但这件事情我们不能强人所难。妈，那个金念不过就是一个私生女，她应该庆幸自己还有点作用，可以为爸爸捐肾。你想想，如果爸爸的身体出现了什么问题，我们沈家怎么办？难道让我们母女俩？流落街头吗？你，妈，你干嘛呢？快去追呀、啊！不行，妈！今天，你感觉怎么样？不要，不要！怎么了？没事了，等麻药的时间过了就好了。为什么要把我丢在那里？哪里？舅妈的后巷，那个男人真的好可怕。妈妈，我真的没有不检点，是沈思瑶给我吃了药啊，妈妈。喂，药？这又是什么时候的事情？喂，帮我查一下。纪念五年前都发生了什么事情？另外给我备车，今天我要离开沈家。妈妈，妈妈，不要走，求求你不要走！只要你不去，就不会变成现在这个样子。都是我不好，都是我不好。妈妈，你说应该怎么办呀？
们再也上不了学了。你变成了这个样，孩子也夭折了。你说我是不是一个不祥之人？啊，你们都憨成了这个样子。不是的，锦鲤，这些事情跟你没有关系，不是你的错。顾先生，你到底想做什么？锦鲤曾经帮助过你们，如今他出了事，自然要救他。顾家势力强大。如果我针对不成，怕是以后沈家不会落得什么好下场。顾先生，这手术纪念是同意了的。沈先生，我不管今天你和纪念发生了什么交易，但我这一次一定要阻止。如果纪念醒来过后依旧同意跟你换身，那我自然不会再阻碍。真的？真的。就指陈佩春的药还在我手里。纪念不敢不从，既然这样，我就卖他一个人情，等纪念醒了再说。好，就等纪念醒过来。如果他真的同意和我换身，就请别再阻拦。沈小姐。你跟纪念很早就认识了，顾总。纪念不过是被灵儿挤破围而已，我才是你的未婚妻，你为什么要向着他说话呢？沈思瑶，我对你没有感情，而且现在我已经有喜欢的人。难道你喜欢上纪念了？是又怎么？我认识的纪念坚强善良，而你只会为了自己的目的不择手段。没错，我从高中的时候就知道她是爸爸的亲生女儿，所以我欺凌她、侮辱她。一个下贱的平民，怎么敢和我争啊？可是思瑶，你怎么这么胆大？你们都喜欢她，明明我才是这个家里最受宠的女儿，凭什么要多一个她？现在就连你也要被她抢走，顾晨。你的喜欢，只会让他万劫不复。这个项链怎么在你这儿？这不是？这条项链你认识？顾晨这么宝贝这个项链，难道难道这个项链的主人就是灵儿的母亲？可是这个项链分明就是纪念的。难道我不认识？我不认识。沈小姐，如果你没有别的事情的话，请先出去吧。今天你醒了，你没有感觉身体哪不舒服的？是你救了我。嗯，你之前帮过灵儿。我救你也是应该的，多谢。我妈妈呢？放心吧，她还在医院呢，而且我派了人看着她，她不会有事的。那就好。今天真是麻烦你了，我也没有想到沈冲会言而无信。对了，你真的答应给他换肾了吗？嗯，他答应我，只要我把肾给他，他就会救治我妈妈。可是没想到，妈妈明明已经被推进了手术室，却没有进行手术。你干嘛要这么冒险呢？这世界上好的医院多的是，为什么非要在沈家呢？我等不起了。如果顾晨知道了纪念就是灵儿的亲生母亲，那我恐怕就再也没有机会了。现在婚约没了。爸爸肯定为了攀上顾家的关系，把纪念送过去。那么被换身的人就是我了。不行，这件事情不能再拖了。纪念，一定要死。哪位？什么？我妈妈从医院里面跑出去了，好，我这就过来。化个衣服
，念念有新衣服。<笑>妈，念念。你们是什么人？你们要对我做什么？念、啊、念、啊、快跑啊！念念快跑啊！跑啊！念念快跑，快跑啊！妈，念念快跑，快跑！走，带你去找你的小阿姨。好，好。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。怎么不接电话？难道出事了？妮妮，妈，快跑啊！跑！我要快点跑，一定要躲到警察赶过来，一定要。念念，念念，安全就好，安全就好。废物东西，连个小女孩都追不上，还不都怪那个疯子拦着我们？居然给那个疯子杀！这里没路了，他应该就在这附近。把垃圾桶挪了，看他是不是在那儿。顾晨，你没事吧？你没事，你呢？你没事吧？啊！顾晨，小心！嗯、呃。爸爸，小阿姨为什么会受伤啊？我不想要她受伤，她还要做我妈妈呢。她不会有事的，一定不会有事。患者家属啊，我就是家属。病人现在情况怎么样？刀每次中药害，可是失血过多，急需要输血。他是 RRH 阴性血，我们血库里面血不够，还需要急需输血啊！可以用他的。灵儿，现在你的小阿姨生命危在旦夕，需要用你的血去救她，你怕吗？我不怕，只要能救小阿姨，我什么都不怕。嗯，先生，可是他眼睛很小，不能输血啊。什么？医生，那你们一定要稳住病人的情况。我这就打电话，从别的地方调血。怎么样，今年是不是已经死了？什么？你们竟然没能杀得了他？你们他妈是废物吗？他一个弱女子，你们竟然连他都杀不了，还枉费我费尽心思把他引到那儿去。什么？被救了？是你！我这是怎么了？喂？什么？静蝶受伤了？他的血型。怎么会和灵儿的刚好一致？喂，顾总，你让查的有关季小姐五年前的事儿有结果了。你接着说。五年前，季小姐被沈思瑶强行喂了药，放到了长青酒吧的后门。她重要的时间和您当时重要的时间是同天。而从那天之后，季小姐就怀了孕。不过可惜的是，那个孩子好像夭折了。好的，我知道了。你现在立刻来一趟医院，去给季内还有灵儿做一个亲子鉴定。季内，当年的那个人真的是你吗？顾总。您的卡之前一直没动过，直到昨天，您的信用卡
，在这里显示过有消费记录。这么好的材质，居然给丢了！喂，先去看看。带上来，顾总，那位小姐的信息已经全部被删除了。这位孩子就是那位小姐。顾总，对不起，我不知道，我真的不知道，我不知道是你们的孩子，是是我财迷心窍，是我一时糊涂。但是那个人当时蒙着脸，我真的不知道是谁呀、啊，顾总。既然是我的孩子，可是他去哪？不行，我一定要找到他。你现在转地铁，也去给我买糖，好不好呀？我的头怎么这么痛？还有，我脑子的这些画面都是什么？给你，你现在转地铁，也去给你买糖，好不好呀？好。听说最近这里闹人贩子，哼，我看你以后还怎么跟我整！妈妈，救命、啊！逃跑！妈妈，逃跑！逃跑！逃跑！逃跑！逃跑！逃跑！这是我六岁以前的记忆。难道我真的是孟清文的女儿？可是，小姨，你醒了。你爸爸呢？他怎么样？有没有受伤？他没事儿。你这么关心我爸爸，是不是喜欢他呀？我的身份和他一个天上一个地下，我又怎么敢妄想这种事呢？你醒了，感觉怎么样？还好。已经没事了，那就好。对了，你不用担心了，我又从国外请了一名大夫，明天就可以帮你妈妈进行手术。啊，真的？怎么样了？是不是伤口又裂开了？我看看。没事的，顾晨，没事的。我，我只是不知道这么大的人情，我该用什么来换？以身相许不就行了吗？嗯嗯，我会想办法还的，妈妈，这一次我一定要救你。你进去后就把我给你的药混在麻药里给陈梅春打进去，记住了吗？是，记住了。就是让你永远都醒不过来。你怎么来了？你醒了。我记得你说过，你当年有过一个孩子。酒吧后巷的事情发生后，我怀了孕。等我发现的时候，已经月份太大，孩子已经打不掉了。可也许是天意吧，最后这个孩子还是没有能留住。怎么了？你有没有想过，这个孩子或许没有死？什么意思所以我的孩子根本就没有死，是沈思瑶。沈思瑶发现我怀了沈家的血脉，害怕我生下来跟他抢夺财产，所以他买通了护士，换走了我的孩子，把我的孩子丢掉了。是？怎么会？怎么会这样？那我的孩子，你有他的下落吗？
，锦鲤，那个孩子就是我们的灵儿了。什么？这怎么可能？当时我被生意上的人算计，也被下了药。我从长青后街跑出来的时候遇到了你，只是光线太暗了，我记不起你的样子，只记得当时发生了什么事情。所以那件事情过后，我就一直在找你。可遗憾的是，我并没有找到你。等我再回到长青街的时候，就只找到了灵儿。灵儿，灵儿，灵儿是我的孩子，小爷是我的妈妈，妈妈，妈妈。还好你当年找了过去，否则灵儿她。秦岭，我知道你有很多的顾虑，可你毕竟是灵儿的亲生母亲，所以你愿意跟我回顾家？嗯。你们来做什么？你们来做什么？秦岭，你别忘了你的母亲。沈先生，我的母亲已经进了手术室，让您失望了。他并不需要你救，你，顾晨，是你在帮他？怎么，你有意见？救治得了又如何？没有我沈家的药，他陈佩春永远都好不了。哦，是吗？可能是我忘了提醒沈小姐，你暗中交代护士将毒药注射进麻药的时机，已经被监控全部拍下来。你的那位好搭档现在已经被关在小区里，接下来你就该去陪他。什么？你、你们？沈思瑶，你算计了我这么多次，我在你身上吃了这么多亏，你觉得现在这种时候，我还会对你没有提防吗？你们到底做了什么？做了什么？当然是将计就计呀、啊。从前我指望着沈家能够救我的妈妈，只能一次又一次的向沈思瑶妥协。这一次，我一定不会放过他们。你准备怎么做？上一次妈妈手术的时候，沈思瑶拼命阻止，一定是清醒的妈妈知道一些什么事情，所以这一次妈妈做手术，她一定还会阻止。既然这样，我们不如去给他们放出一个假消息。妈妈的手术时间不是下午四点吗？那我们就告诉她。妈妈的手术时间是上午八点，他们一定还会派人过来搅局。到时候我们只需要将计就计。信念，你敢算计我？算计？要想人不知，除非己莫为。沈思瑶，你又算计了我多少次？上学的时候，你带着人不止一次的对我进行校园暴力，甚至还把我丢到了酒吧的后巷，害得我不得不被学校退学。我的妈妈为什么会疯？她为什么从家里出去之后回来就变成了这个样子？她那天是不是去找你了？你告诉我，沈思瑶，我的妈妈是不是你害的？说，不是的，不是我。妈妈妈妈，今天她污蔑我，污蔑我。沈思瑶，你就等着吧，你的报应来了，你的报应来了。够了，今天，是谁允许你污蔑我的女儿？<笑>污蔑，沈先生，您真是上梁不正下梁歪。您又比沈思瑶好到哪里去呢？当年沈思瑶在学校里那么猖狂，他带着人对我进行打骂的时候，背后难道就没有你们沈家的庇佑？还是说你沈崇从来都不知情你女儿在学校的所作所为啊？今年是我们沈家对不起你，但你说的这些，怎么可能是思瑶？哼。孟女士，我估计你不知道的事情还有很，比如你苦苦寻找的亲生女儿的下落。什么？你知道她的下落？她在哪儿？孟夫人，这个东西你认识？这个东西我和彤彤的手里都有一个，可是它怎么会在你这儿？这条项链不是我的。是纪念吗？纪念，这个
，真的是你的？我从小就戴着这个项链，怎么会？怎么会？我明明做过亲子鉴定，我……你们沈家掌控的医疗行业，难道伪造一个亲子鉴定报告很难吗？所以。真的是我的女儿，可是，沈长龙，你告诉我她的身份，你说，你说呀！我当然不会说了，他还指望着纪念给他捐肾，又怎么会告诉你这件事情？顾晨，我们沈家的事儿还轮不到你来过问。我就知道，纪念是我孩子的母亲，也是我未来的妻子。你说我怎么就不能过？什么？孟夫人，其实你早就被沈冲给骗了，他早就知道纪念就是你苦苦寻找的亲生女儿。什么意思？沈冲，你早就知道了，为什么？为什么？这次受伤，让我想起了六岁以前的事。这次受伤，让我想起了六岁以前的事。你想起来了？我确实是孟女士你的女儿，可是我小时候并不是因为运气不好才被拐走，而是沈思瑶，我的好姐姐。当年是她把人贩子引到我的面前，让他们把我抓走。沈思瑶，当年的事你可还记得？怎么可能？怎么可能？我明明已经给你下了药了，这怎么可能？沈思瑶，她可是你的亲妹妹，你怎么能？孟夫人，我还没说完。你继续说。其实最早知道纪念身份的人是沈思瑶，她之前看到纪念的项链就认出来了。我说的对吗？我早就知道了，又怎么样？妈。你居然还为了他打我！你打我，思瑶，为什么这么做？为什么？为什么？那还不都是因为你们？明明已经有了我了，为什么还要生下他？从小你们就说他比我聪明，比我这个姐姐强，可明明我才是先出生的那个，我明明才是沈家的大小姐，为什么还要多出一个他？知道，沈家只能有我这么个大小姐，她不就是想夺走我的宠爱吗？不，不可能，我就是想让她滚出沈家。我逼的，我才是这一切的罪魁祸首。还给我。松手！嗯嗯，思瑶，你是姐姐，你就不能让着点妹妹吗？不就一根项链吗？你给妹妹又怎么样嘛？妈妈以后再给你买一个丫头。切，我还不稀罕呢。我原以为他会被卖到偏僻的山区。没想到他居然还在这里，居然还跟我念了同一所学校！凭什么？凭什么？所以你那个时候针对我，对我实施校园暴力，就是因为这个。要怪就怪你自己阴魂不散。你为什么要出现在我面前？为什么要和我读同一所学校？为什么？原来，原来我错过了你这么久。不对，市长。你早就知道了，为什么？为什么？为什么
他，他当然知道。你的宝贝女儿逼得纪念怀孕退学，纪念为了报复这件事，就把事情传到了网上。他为了平息这件事情，就知道了纪念的身份。可是这件事情对他来说是污点。他一个把利益看得这么重的人，又怎么会相认？你们，你们原来都在欺骗我，都在瞒着我，瞒着我！谁让你那么宠爱他？这一切都是你咎由自取。原来我才是那个罪人，都怨我，都怨我，对，都怨你。要不是你生了他，怎么会有这些事情？可笑，可笑！找了十几年的孩子，竟然就在我身边，我还我还做了那么多伤害他的事，我有罪，我有罪。顾先生，陈佩春女士已经醒了。妈，念念，妈妈好了。念念，这些年你受苦了。妈，你终于好了。你不知道我有多想让你恢复正常，都怪我，都是我不好，把你害成这样。这傻孩子，你哭什么呀？哎、妈妈知道哦，这些年你过得苦，也知道。当年你是怎么样熬过的那一关？只怪妈妈太冲动，把自己害成这样。可是妈妈不后悔，妈妈只想去替你出口气，替你去报仇。妈，我的女儿已经有了疼爱她的妈妈，这都怪我，怪我没有照顾好我的女儿，让她受了这么多苦。妈妈。当年到底是怎么回事？就是他，就是他们父女。什么？当,当年我本想去找他们，替你讨回公道，可是我没想到，他们。分毫不讲理！明明霸凌你的是他们，害你的也是他们，可是他却让你向沈思瑶道歉。我不服气，我就跟他们争执了几句，他们就威胁我说要把你的私密照片发到网上。我担心他们会真的这么做，我就去抢那些照片，结果被他们。从台阶上推了下去。什么？沈思瑶，你怎么这么狠毒啊？哎、对不起，是妈妈太溺爱思瑶了，让她对你做了。这么多伤害你的事情，彤彤，我对不起，我叫纪念。好好，你纪念，念念，你能叫我一声妈妈？啊，我我知道我没有资格那么要求你，但是，但是这么多年我一直没有放弃过找你，都怪我。你恨我，怨我，妈妈都可以接受，但是妈妈不接受，你不认我呀，孟女士，我累了，我想休息。好，我不打扰你休息。沈总，小姐这次事情闹得太大了，而且那边有顾家看着，那边说至少会是无期徒刑。
死要进监狱，七年嫁给顾晨，那我的肾怎么办？沈总，小姐在里面，我们根本弄不出来。依我看，这次恐怕还得从纪念下手。走，给妈妈送饭。嗯。金念，金念，妈妈，妈妈。灵儿，你别乱跑，等我回来。嗯。我怎么没有人救我的亲生女儿了？念念，说错了，是妈妈错了。喂，今天不见，他回没回沈家？什么？他不见了，我没有看到他呀。联系上了吗？联系不上，根本找不到。给我全力寻找纪念。就算掘地三尺，也要把人给我找出来。顾总，交代季小姐的下落。沈崇曾经往这个诊所里用过不少器材，如果他想换肾，一定会来这里。念念别怕，妈妈这就来救你。沈崇，你放开我！纪念，你为什么就是不救爸爸呢？爸爸又不是要你全部的肾，就算没一个肾，你也可以继续活着呀。可是你不配。既然你如此不听话，那我只能采用极端手段了。嗯。住手！我想死的话就给我滚！你怎么来了？五毒尚不识子，你怎么下得去手？五毒不识子，他纪念给我带来了什么利益？我给了他生命，他就是这样报答我的。我是他亲生父亲，他救我是应该的。我是不会让金天出事的。不行，这个手术必须继续，必须。爹爹，你缓缓把他们拖住，你抓紧时间往外跑，顾晨会在外面接应你的。那你怎么办？我毕竟是四瑶的母亲，他不会把他怎么样的。你还不明白吗？沈四瑶和沈冲一样的自私自利，他们根本不会在意你的性命的。还有，还有我的妈妈。我们都是想让你活下去，念念，你要好好活着。念念，这是妈妈唯一能为你做的了。妈妈知道，这辈子对不起你，我是一个失败的母亲。如果当初我没有偏心，四瑶就不会成那个样子。如果当初我能好好看着你，你也不会被拐走。如果当初沈从把你带回来的时候，我能早点认出你来，也不至于你受那么多罪，是我眼下心忙，都是我。现在就不要说这些了。你还在怪妈妈是不是？你还在恨妈妈是不是？我。哎，是啊，我教种出来的孩子，害得你被拐卖，害得你被霸凌了那么多年，都是我不好，你和我也是应该的。你这么多年的成长，妈妈都缺席了。想当初你离开家的时候，只有六岁，才这么高。一下子就长这么大了，来，让妈妈好好好看看你。这一辈子，妈妈做了太多错事，这一次就让妈妈好好保护你。你要做什么？告诉我你要做什么？年年，能叫我一声。妈妈，算了，我哪里配得上？明年，这是二楼，不高，等会从这儿跳下去。好。
对不起啊，早就应该让你逃走的，还跟你说了那么久的话，妈妈就是想多跟你说说话，想把这辈子这么多年跟你要说的话都说出来，不然我怕。你要做什么？好了，他们快进来了，快走。天天，不管怎么说，妈妈一定要跟你说一声对不起。这一次，妈妈一定要保护你。你干什么？你快跳下来！你观众干什么？你快跳下来呀、啊！秋文，秋文，你别过来。妈，谢谢你保护我，我不怨你了。你听到了吗？妮妮，以后就让我代替阿姨保护你吧，好吗？好。妮妮